ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സമൂസ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ചുറ്റി എടുക്കുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൽ നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക കോണാക്കിയിട്ടൊന്ന് മടക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മസാല ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഫില്ലിംഗ് ആണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനത് വെജിറ്റബിൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതൊന്നും ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഏത് മസാല ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് ചുറ്റുന്ന ഒരു രീതി മാത്രം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് നന്നായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നിറച്ചിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മളിതുപോലെ വീണ്ടും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയെടുത്തിട്ട് ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് മടക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പശ പോലെ ആക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തേച്ച് ഒട്ടിക്കാം ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ആ ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് മടക്കി വെക്കാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും പല രീതിയിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് നല്ല ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് ഇതുപോലെ കോണാക്കിയിട്ട് വെക്കുക ഫില്ലിംഗ് വെക്കുക പിന്നെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം മടക്കാനേ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സമോസ ഷീറ്റ് പകുതിയാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ മൈദയുടെ പശ തയ്ച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ സമോസ ഷീറ്റൊക്കെ കുറവുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഒരു ഷീറ്റ് തന്നെ രണ്ടെണ്ണ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മളിത് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചുറ്റിയെടുക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കൊന്ന് വിരൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുക കേട്ടോ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുക ലൂസാക്കി എടുക്കരുത് അപ്പോൾ മൈദയുടെ പശ തേച്ച് ഒട്ടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി പല മെത്തേഡുകളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്ന കാര്യം തന്നെയാവും എന്നാലും ചിലർക്കൊക്കെ അറിയാത്തതുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചൂടായിരുന്നു ഒന്ന് സമൂസ ഷീറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് അപ്പോൾ ഞാനതിലത് ഫാസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത്ര വിശദമായിട്ടൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അതുപോലെ കുറച്ച് വിശദമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതോ അതിൻ്റെ ഫില്ലിംഗ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നൊന്നും കാണിക്കണില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു അറേബ്യൻ സമൂസയുടെ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് വിശദമായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട് നോക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ല നമുക്ക് പശ മൈദ തേച്ച് ഒട്ടിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഇതാണ് ഈസി ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റത് നമ്മൾ കുറച്ച് മൈദയൊക്കെ കലക്കിയെടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ട ഇതാകുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചുറ്റിയെടുക്കുക ബാലൻസ് വരുന്ന ഭാഗം ഉൾഭാഗത്തേക്കൊന്ന് മടക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫില്ലിംഗ് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് നിറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഷീറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊട്ടിപ്പോവും പാകത്തിനാക്കിയിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക എനിക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം എല്ലാ